ஹலோ வியூவர்ஸ் திஸ் இஸ் இந்திராணி மேத்தமேட்டிக்ஸ் நம்ம சாப்டர் நம்பர் டூ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரில் எக்ஸிஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல சம் நம்பர் சிக்ஸ் பார்க்கலாம் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா இஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் இசட் மைனஸ் டூ பை இசட் ஈக்வல் டு டூ இஃப்னா இதுதான் கொடுத்துருக்கிற கண்டிஷன் ஓகே ஷோ தட் நம்ம ப கண்டுபிடிக்க வேண்டியது நம்ம ஷோ பண்ண வேண்டியது என்னென்னா கிரேட்டஸ்ட் அண்ட் லீஸ்ட் வேல்யூ ஆஃப் மாடி செட் ஆர் ரூட் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் அண்ட் ரூட் த்ரீ மைனஸ் ஒன் ரெக்ஸ்பெக்டிவ்லி அதாவது கிரேட்டஸ்ட் வேல்யூ ஆஃப் மாடி செட் வந்து ரூட் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன்னாகவும் லீஸ்ட்னா ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ ஆஃப் இசட் வந்து ரூட் த்ரீ மைனஸ் ஒன்னாகவும் இருக்குன்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ கொடுத்துருக்கிற கண்டிஷனுக்கு வர இதை சொல்யூஷன் மாடுலஸ் ஆஃப் இசட் மைனஸ் டூ பை இசட் ஈக்வல் டு டூ இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு ரிசல்ட் தெரியும் வி நோ என்ன ரிசல்ட் நம்மளுக்கு தெரியும் மாடுலஸ் ஆஃப் மாடி செட் ஒன் மைனஸ் மாடி செட் டூ ஓகே இங்கே நெகட்டிவ் வருது மாடுலஸ் வருது லெஸ் தன் ஆர் ஈக்வல் டு மாடுலஸ் ஆஃப் இசட் ஒன் ப்ளஸ் இசட் டூ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்வல் டு மாடி செட் ஒன் ப்ளஸ் மாடி செட் டூ ஓகே ஸோ இந்த ரிசல்ட் தான் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அந்த ரிசல்ட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா இது எனக்கு தேவையில்லை ஓகே ஒன்லி இந்த பார்ட் மட்டும்தான் நான் எடுத்து நான் ப்ரூவ் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபார்முலா எங்கேருந்து வந்துச்சுன்னா இந்த பார்ட் மட்டும் நான் எழுதுனேன்னா உங்களுக்கு புரியாது அதனால தான் டோட்டல் ஃபார்முலாவை நான் சொல்லி காமிச்சிருக்கேன் பட் இது எழுதுங்க தப்பில்லை நான் கன்சிடர் பண்ணும்போது இது ரெண்டை மட்டும்தான் நான் இங்கே கன்சிடர் பண்ணி கொண்டு வருவேன் ஓகே அவ்வளோதான் இது ரெண்டை கன்சிடர் பண்ணனாவே எனக்கு தேவையான ரிசல்ட் எனக்கு கிடச்சிடும் ஓகே இப்போது நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இசட் ஒன்னோட வேல்யூ இது கூட நான் கம்பேர் பண்ணுறேன் கொடுத்துருக்கிறது கூட கம்பேர் பண்ணி இந்த ஃபார்முலா கூட நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இசட் ஒன்னோட வேல்யூ இசட்னும் இசட் டூ இருக்கிற இடத்துல மைனஸ் டூ பை இசட்னு இருக்குது ஸோ அதை தான் நான் எடுத்துக்க போகிறேன் லெட் எஸ் டேக் இசட் ஒன் இஸ் இஸ் இசட் இசட் டூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ பை இசட் ஏன்னா இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது இங்கே மைனஸ் இருக்குது அதனால் மைனஸ் நான் அப்படியே எடுத்துக்கணும் இப்போ இதுக்கு ஒன்றுனுக்கு மாடுலஸ் இருக்கணும் ஏன்னா இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் இல்லையா அதனால் ஸோ மாடி இசட் ஒன் ஈக்குவல் டு மாடி செட் அடுத்தது மாடி இசட் டூ ஈக்குவல் டு மாடுலஸ் ஆஃப் மைனஸ் டூ பை மாடி மைனஸ் டூ பை இசட் இப்போ நியூமரேட்டுக்கு தனியாக மாடி இசட் எடுத்தீங்கன்னா மாடுலஸ் ஆஃப் மைனஸ் டூங்கிறது ப்ளஸ் டூ ஆயிரும் டிவைடர் பை இது மாடி செட் அப்படியே தான் வரும் இந்த மாடி செட்டுக்குள்ள வேல்யூ தெரியாது வி ஹாவ் டு கீப் ஆஸ் இட் இஸ் ஓகே ஸோ மாடி செட்டோட கிரேட்டஸ்ட் வேல்யூ இதுன்னும் லீஸ்ட் வேல்யூ இதுன்னு ப்ரூவ் பண்ணுறது நம்மளோட வேலை ஸோ வி ஹாவ் டு கீப் மாடி செட் ஆஸ் இட் இஸ் சரியா இப்போ இது எல்லாத்தையும் தூக்கி ஈக்குவேஷன் ஒன்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஓகே இந்த இன்னிக்வாலிட்டியில் அப்போ என்ன வரும் மாடுலஸ் ஆஃப் மாடி செட் ஒன்னோட வேல்யூஸ் மாடி இசட் ஒன்னோட வேல்யூஸ் மாடி செட் மைனஸ் மாடி இசட் டூவோட வேல்யூஸ் டூ பை மாடி செட் ஓகே இதுக்கு மாடுலஸை க்ளோஸ் பண்ணுறோம் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு மாடுலஸ் ஆஃப் இசட் ஒன்றுக்கு பதிலாக இசட்னு எடுத்துருக்குறோம் ப்ளஸ் இசட் டூக்கு பதிலாக மைனஸ் டூ பை இசட் ஓகே ஸோ விச் இம்ப்ளைஸ் மாடி இசட் மைனஸ் டூ பை மாடி செட் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு இது அப்படியே தான் இருக்குது நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் இதை மட்டும் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் இஸ் மைனஸ் ஸோ இந்த ஸ்டெப்க்கு அடுத்தது ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் இஸ் மைனஸுங்கிறது மட்டும்தான் நான் மாற்றிருக்கிற மற்ற எல்லாம் ஆஸ் இட் இஸ் இப்போது இதனோட வேல்யூ எனக்கு தெரியும் தட் இஸ் நத்திங் பட் கிவன் இட் அஸ் டூனு நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த இடத்துல நான் டூனு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறேன் இதுதான் அடுத்த ஸ்டெப் ஓகேவா ஸோ இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு அப்படியே இருக்கும் லெஸ் அண்ட் ஈக்குவல் டு அப்படியே இருக்கும் இதுக்கு பதிலாக டூனு நான் எடுத்துருக்கிறேன் அவ்வளோதான் இப்போது இதில் ஒரு வேல்யூ வந்து லெஸ் அண்ட் ஈக்குவல் டு டூ அந்த ஒரு வேல்யூங்கிறது மாடுலஸ் இப்போ ஒரு ஃபார்முலா தெரியும் மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் அண்ட் ஈக்குவல் டு டூனா இதனோட அர்த்தம் என்னென்னா எக்ஸோட வேல்யூ அதாவது மாடுலஸ் இல்லாத எக்ஸோட வேல்யூ லைஸ் ஃப்ரம் மைனஸ் டூ டு ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் இருக்கும் ஓகே மாடுலஸ் வேல்யூ லெஸ் தன் ஈக்குவல் டு டூவாக இருந்தா ஓகே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் மாடுலஸ் வேல்யூ சரியா மாடுலஸ் வேல்யூ லெஸ் தன் ஈக்குவல் டு டூவாக இருக்கிறனால மாடுலஸ் இல்லாத வேல்யூ மாடுலஸ் இல்லைன்னா என்ன அர்த்தம் மாடி செட் மைனஸ் டூ பை மாடி செட் இந்த வேல்யூ எதுலேருந்து எது வரைக்கும் இருக்கும் இதனோட நெகட்டிவ்லேருந்து இதனோட பாசிட்டிவ் வரைக்கும் இருக்கும் ஓகே மைனஸ் டூ டு ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் இருக்கும் இப்போது இங்கே டினாமினேட்டர் நான் எல்சிஎம் எடுக்கிறேன் மற்றதை அப்படியே தான் இருக்கும் மிடில் டேம் மட்டும் நான் என்ன பண்ணுறேன் மாடி செட் எல்சிஎம் எடுக்கிறேன் இப்போ மாடி செட் இன்ட்டு மாடி செட் இஸ
இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு இன்னிக்வாலிட்டி நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு இதையே நான் ரெண்டாக செப்பரேட் பண்ணுறேன் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டையும் செகண்டே வச்சு ஒரு இன்னிக்வாலிட்டி ஈக்வேஷன் ஒன்றுனும் செகண்டே தேர்டையும் கன்சிடர் பண்ணி இக்வேஷன் டூனு ரெண்டு இன்னிக்வாலிட்டியை இதை ஸ்பிளிட் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ பாருங்கள் என்ன ஆகுதுன்ட்டு மைனஸ் டூ மாடிசெட் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு மாடிசெட் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஓகே ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் டேர்ம் வச்சு இந்த இன்னிக்வாலிட்டி நான் எடுத்துக்கிறேன் அடுத்தது என்ன செகண்ட் அண்ட் தேர்டை கம்பைன் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ மாடிசெட் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ லெஸ் தன் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு மாடிசெட் இன்னிக்வாலிட்டியில் நம்மளால் இப்படி செப்பரேட் பண்ண முடியும் ஓகே இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணு என்ன பண்ணலாம் இந்த மைனஸ் டூ மாடிசெட்டை ரைட்டுக்கு கொண்டு போகலாம் இங்கே இருக்கிறத ரைட்டுக்கு கொண்டு போயிட்டேன் இங்கே எதுவுமே இருக்காது அப்படின்னா ஜீரோங்கிறது அர்த்தம் ஓகே ஜீரோ லெஸ் அண்ட் ஈக்குவல் டு மாடிசெட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ மாடிசெட் மைனஸ் டூன்னு ஆயிடுச்சு இதையே த்ரீன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஓகே இந்த இன்னிக்வாலிட்டியை அதே மாதிரி இதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா ரைட் சைடில் டூ மாடிசெட் இருக்குதா இதை லெஃப்ட்டு கொண்டு வந்துட்டிங்கன்னா மைனஸ் ஆயிரும் அப்போ மாடிசெட் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ மாடிசெட் இந்த மைனஸ் டூ அப்படியே தான் இருக்கும் பட் இதையே லெஃப்ட்டு கொண்டு வந்தனால இங்கே எதுவுமே இருக்காது அதை நான் ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிறேன் திஸ் இஸ் கால்ட் நம்பர் ஃபோர்னு நான் எடுத்துருக்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்பர் த்ரீனு ஒன்று நம்பர் ஃபோர்னு ஒன்று ரெண்டு இன்னிக்வாலிட்டி வந்துருச்சு இது ரெண்டையும் தனித்தனியாக நம்ம செப்பரேட் பண்ணி சால்வ் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டே இருந்தோம்னா ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ ஆஃப் மாடிசெட் என்னன்னு தெரியும் இதுலேயும் அண்டு கிரேட்டஸ்ட் வேல்யூ ஆஃப் மாடிசெட் என்னங்கிறதும் தெரியும் அது ரெண்டையும் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே இப்போ பாருங்கள் தேர்ட் இன்னிக்வாலிட்டி என்ன சொல்லுதுன்னா ஜீரோ லெஸ் அண்ட் ஈக்வல் டு மாடிசெட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ மாடிசெட் மைனஸ் டூ இதுதான் லாஸ்ட் லைன்லேருந்து தேர்டு தேர்ட் இன்னிக்வாலிட்டியாக இருக்குது அதை நான் எடுத்து எழுதியிருக்கேன் இதை நான் சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறேன் இது என்னென்னா இது ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இது என்னென்னா டூ ஏபி இது ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி இருக்குது எனக்கு ஒரு பி ஸ்கொயரை நான் ஆட் பண்ணி சப்ராக் பண்ணணும் எப்படி கிடைக்கும் எனக்கு பிங்கிறதுனா குவைஃபிஷியன்ட் ஆஃப் மாடிசெட் சைனை பற்றி சொல்லக்கூடாது குவைஃபிஷியன்ட் ஆஃப் மாடிசெட் வித்தவுட் சைன் நீ எடுத்துட்டிங்கன்னா டூ வரும் என்ன நம்பர் வருதோ அதை டூவால் டிவைட் பண்ணு அதுதான் உன்னோட பி தட் இஸ் பி இஸ் ஒன் இப்போ பி ஸ்கொயர் என்ன ஆயிரும்னா ஒன் ஸ்கொயர் ஆயிரும் ஸோ அந்த பி ஸ்கொயரை நீ ஆட் பண்ணி சப்ராக் பண்ணணும் அப்போ தான் உனக்கு அந்த ஈக்குவேஷன் இன்னிக்வாலிட்டி வந்து பேலன்ஸ் ஆகும் ஓகே இந்த மைனஸ் டூ அப்படியே தான் இருக்கும் நீ என்ன பண்ணியிருக்கிற பி ஸ்கொயரை ஆட் பண்ணி சப்ராக் பண்ணிக்கிறேன் அவ்வளோதான் ஸோ ஜீரோ லெஸ் அண்ட் அது ஈக்குவல் டு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ டேர்ம்ஸு சேர்ந்தது தான் எனக்கு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி அப்போ இதனோட ஆன்சர் என்னென்னா மாடிசெட் ப்ளஸ் ஒன் ஓல் ஸ்கொயர் எப்படி வந்துச்சு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயருங்கிறது எந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் இருக்கா ஏ ப்ளஸ் பி ஓல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா ஓகே ஏ ப்ளஸ் பி ஓல் ஸ்கொயர்னா இங்கே ஏ மாடிசெட் ப்ளஸ் பிங்கிறது ஒன் ஓல் ஸ்கொயர் இந்த மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் இஸ் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ இங்கே ஸ்கொயர் பண்ணுறது மைனஸ்க்கு இல்லை நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோம் இப்போ மைனஸ் ஒன்று ஓல் ஸ்கொயர் எடுக்கிறீங்கன்னா பிராக்கெட் போடுவீங்க தட் இஸ் கால்டு ப்ளஸ் ஒன் பட் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர்னால் ஒன்றை மட்டும்தான் ஸ்கொயர் பண்ணுறேன்னு அர்த்தம் அப்போ இங்கே இருக்கிற சைன் அப்படியே தான் வரும் ஒன்றை ஸ்கொயர் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒன் இது ரெண்டுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் புரிஞ்சுக்கோம் கன்ஃபியூஷன் ஆகிறாத ஓகே அப்போது மைனஸ் அப்படியே இருக்குது ஒன் ஸ்கொயர் இது மைனஸ் டூ இப்போது ஜீரோ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு இது மாடிசெட் ப்ளஸ் ஒன் ஓல் ஸ்கொயர் இங்கே மைனஸ் த்ரீ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிட்டோம்னா இப்போ இந்த மைனஸ் த்ரீ லெஃப்ட்டு கொண்டு வந்துட்டோம்னா த்ரீ ஆயிரமா ப்ளஸ் த்ரீ ஆயிரமா ப்ளஸ் த்ரீ லெஸ் அண்ட் ஈக்குவல் டு மாடிசெட் ப்ளஸ் ஒன் ஓல் ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஸ்கொயர் கேன்சல் கேன்சல் ஆகுனா ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கணும் போஸ் சைட் ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்துட்டிங்கன்னா ரூட் த்ரீயோட வேல்யூ லெஸ் அண்ட் ஈக்குவல் டு மாடிசெட் ப்ளஸ் ஒன் ஆகும் ஓகே என்ன ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆயிடும் ரூட் எடுக்கிறதுனால பட் இங்கே மட்டும் ரூட் த்ரீ ஆயிரும் த்ரீ பிகம்ஸ் ரூட் த்ரீ ஆயிரும் இந்த ப்ளஸ் ஒன்னை லெஃப்ட்டு கொண்டு வந்துக்கிப்போம் அப்போ ரூட் த்ரீ மைனஸ் ஒன் லெஸ் தன் ஈக்குவல் டு மாடிசெட் அப்போ இதுக்கு அர்த்தம் என்ன மாடிசெட்டை பற்றி தான் நம்ம சொல்லணும் ஸோ ஒரு வேல்யூ ஸ்மாலர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு மாடிசெட்னா அந்த இடத்துல மாடிசெட் தான் லார்ஜர் வேல்யூன்னு அர்த்தம் ஸோ ரூட் த்ரீ மைனஸ் ஒன் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு மாடிசெட் நான் எப்படி எழுதிக்கலாம் மாடிசெட் கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ரூட் த்ரீ மைனஸ் ஒன் புரிஞ்சிச்சா இப்போ என்ன அர்த்தம் ஏ இஸ்
அப்போ ஸ்மாலர் வேல்யூன்னு என்னவாக இருக்கும் ரூட் த்ரீ மைனஸ் ஒன்னாக இருக்கும் ஓகே இதுக்கு அர்த்தம் பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மாடி செட் வந்து கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் நான் சொல்கிறது நேச்சுரல் நம்பரில் அப்போ இது எப்படி எழுதுவேன் மாடி செட்டோட வேல்யூ ஒன்னாக இருக்கலாம் இல்லை கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல்ஸ்னா நேச்சுரல் நம்பரில் நான் சொல்கிறேன் ஒன்றுக்கு அடுத்த நேச்சுரல் நம்பர் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்படி போகும் ஓகே அப்போ மாடி செட்டோட வேல்யூ இப்படி தான் இருக்கும் எக்ஸட்ரா போயிட்டே இருக்கும் இதில் ஸ்மாலஸ்ட்னு என்ன சொல்லுவீங்க ஒன் தான் சொல்லுவீங்க அதுதான் இங்கே நான் சொல்கிறது லீஸ்ட் வேல்யூன்னு என்ன அர்த்தம் ஸ்மாலஸ்ட் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ரூட் த்ரீ மைனஸ் ஒன் மற்ற வேல்யூவில் எப்படி இருக்குது ரூட் த்ரீ மைனஸ் ஒன்னை விட கிரேட்டராக இருக்குது புரிஞ்சிச்சா அப்போ மாடி செட் கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு என்ன அர்த்தம் ஒன்றா இருக்கலாம் இல்லைன்னா அதுக்கு மேலே அதுக்கு மேலேனா தான் டூ த்ரீ ஃபோர்னு வந்துச்சு இதில் ஸ்மாலஸ்ட்னா ஒன் வரும் அதே மாதிரி தான் ரூ மாடி செட்டில் ஸ்மாலஸ்ட் என்னென்னா ரூட் த்ரீ மைனஸ் ஒன் ஓகே இதே மாதிரி பாருங்கள் ஃபோர்த் ஒன் எடுத்துக்கலாம் ஃபோர்த் ஒன் என்ன அந்த இன்னீக்வாலிட்டி என்ன சொல்லுதுன்னா மாடி செட் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ மாடி செட் மைனஸ் டூ லெஸ் ஆன் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொல்லுது இப்போ ஒரு பி கண்டுபிடிக்கணுமா பிங்கிறது என்ன கொய்ஃபிஷியன்ட் ஆஃப் மாடி செட் சைனை வச்சுட்டு விட்டுட்டு சொல்லணும் டூ அப்போ அந்த டூவை டூவால் டிவைட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஆன்சர் இஸ் ஒன் அப்போ பி ஸ்கொயரோட வேல்யூ இஸ் ஒன் ஸ்கொயர் அப்போ என்னாகும் பி ஸ்கொயர்னு ஆட் பண்ணணும் பி ஸ்கொயரை சப்ராக் பண்ணணும் எது கூட இங்கே இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு மேல் இருக்கிற டேர்ம் கூட இப்போ மாடி செட் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ மாடி செட் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயருங்கிறது தான் எனக்கு ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ லெஸ் ஆன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு த்ரீ டேர்ம்ஸ் என்னென்னு பாருங்கள் இட் இஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் கரெக்டா ஸோ இது என்ன ஃபார்மில் இருக்குன்னா ஏ மைனஸ் பி ஓல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா கரெக்டா இப்போ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இட் இஸ் ஏ மைனஸ் பி ஏங்கிறது மாடி செட் மைனஸ் பிங்கிறது என்னென்னா ஒன் அதனோட ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் அப்போ மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயரோட வேல்யூஸ் ஒன் மைனஸ் டூ லெஸ் ஆன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ மாடி செட் மைனஸ் ஒன் ஓல் ஸ்கொயர் இது ரெண்டையும் சேர்த்தும் போது மைனஸ் த்ரீ ஆயிரும் லெஸ் ஆன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ மாடி செட் மைனஸ் ஒன் அதனோட ஓல் ஸ்கொயர் லெஸ் ஆன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ இந்த சைடு வரும்போது ப்ளஸ் த்ரீ ஆயிரும் ஸோ மாடி செட் மைனஸ் ஒன் ஏன்னா ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகணும்னா ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கணும் ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்திங்கன்னா இது கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா லெஸ் ஆன் ஈக்குவல் டு இங்கே ஸ்கொயர் ரூட் ஆயிரும் இல்லையா ஸோ மாடி செட் மைனஸ் ஒன் லெஸ் ஆன் ஈக்குவல் டு ரூட் த்ரீ இதுக்கு அர்த்தம் என்ன எகெயின் பாருங்கள் இந்த மைனஸ் ஒன்னை ரைட்டுக்கு கொண்டு வந்துக்கோ அப்போ மாடி செட் லெஸ் தன் ஈக்குவல் டு ரூட் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் என்ன அர்த்தம் மாடி செட்டோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு ரூட் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன்னாக இருக்கலாம் இல்லைனா அதை விட ஸ்மாலராக இருக்கும்னு அர்த்தம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மாடி செட்டோட வேல்யூ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபோர்னு வச்சுக்கோ இது வந்து நேச்சுரல் நம்பரில் நான் சொல்கிறேன் இது எங்கே நான் சொல்கிறேன் நேச்சுரல் நம்பரில் ஓகே அது முக்கியம் எந்த இடங்கிறது இப்போ நேச்சுரல் நம்பரில் மாடி செட் லெஸ் ஆன் ஈக்குவல் டு ஃபோர்னு என்னென்னு வரும் ஃபோர் வரலாம் ஈக்குவல் டு ஃபோருங்கிறதுனால ஃபோர் வரும் லெஸ் தென் ஃபோர்னால் ஃபோரை விட கம்மியான வேல்யூ த்ரீ வரலாம் டூ வரலாம் ஒன் வரலாம் ஏன்னா இது நேச்சுரல் நம்பரில் நான் எடுத்துருக்கிறதுனால இவ்வளோ நம்பர்ஸ் தான் இருக்கும் அப்போது லெஸ் ஆன் ஈக்குவல் டு ஃபோர்னால் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் வரும் இதில் கிரேட்டஸ்ட் வேணும் இதில் என்ன வேணும் லார்ஜஸ்ட் இல்லைனா கிரேட்டஸ்ட் வேணும் எது கிரேட்டஸ்ட் ஃபோருங்கிறது தானே ஸோ மாடி செட் லெஸ் ஆன் ஈக்குவல் டு ஃபோரில் எது கிரேட்டஸ்ட்டு ஃபோர் கிரேட்டஸ்ட் இதே தான் மாடி செட் லெஸ் ஆன் ஈக்குவல் டு ரூட் த்ரீ ப்ளஸ் ஒனில் எது கிரேட்டஸ்ட்டாக இருக்கும் ரூட் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன்னு தான் கிரேட்டஸ்ட் வேல்யூவாக இருக்கும் புரிஞ்சிடுச்சா மற்ற வேல்யூவில் என்னது ரூட் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன்னை விட லெஸ் தேன் லெஸ் தேன் ஸ்மாலர் வேல்யூ எனக்கு தேவை கிரேட்டர் கிரேட்டஸ்ட் வேல்யூ ஆர் கிரேட்டஸ்ட் கிரேட்டர் வேல்யூ ஸோ கிரேட்டஸ்ட் வேல்யூங்கிறது என்ன வரும் ரூட் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் வரும் ஆமாம்